ஹாய் வெல்கம் பேக் இந்த வீடியோ தொடர்ந்து பாக்குறதுக்கு முன்னாடி மேல இருக்க அந்த லிங்க் வழியா போய் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டியும் பார்த்துட்டு வந்துருங்க இப்ப இந்த பிரிண்டர் அசம்பிள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் முதல்ல நம்ம ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருக்க அந்த பேஸ் ஃப்ரேமோட அசம்பிளில இருந்து ஆரம்பிக்கலாம் மேனுஃபேக்சரோட நேம் மில் பண்ணப்பட்ட அந்த ஃப்ரேம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஃப்ரேம்ல நம்ம பிரிண்ட் பண்ணக்கூடிய அந்த பேஸ் பிளேட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றதுக்காக ஒரு புள்ளிய இந்த ஃப்ரேமோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நம்ம நட்ஸ் அண்ட் போல்ஸ் பாக்ஸ்ல இருந்து எம் ஃபோர் சைஸ் உள்ள சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸ் ரெண்டு எடுத்துட்டு அந்த புள்ளியை இந்த ஃப்ரேமோட பிக்ஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததான் நம்மளோட பிரிண்டரோட பேஸோட பேக் ஃப்ரேம் அசம்பிள் பண்ணலாம் இதுக்காக நம்ம ஒய் ஆக்சிஸ் என் ஸ்டாப் லிமிட் சுவிட்ச இந்த ஃப்ரேமோட ரெண்டு எம் த்ரீ நட்டை வச்சு அட்டாச் பண்ணலாம் அந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டார்ல ஒரு கப்ளிங் வச்சு அதோட ஜாக் ஸ்க்ரூவையும் டைட்டன் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து நம்ம பிரிண்ட் பண்ற பிளேட் ஒய் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றதுக்காக ஒரு ஸ்டெப்பர் மோட்டரை இந்த பேக் ஃப்ரேமோட அட்டாச் பண்ணலாம் இதுக்காக ரெண்டு எம் ஃபோர் சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா பாட்டமோட பேஸ் ஃப்ரேம் அசம்பிள் பண்ணலாம் இதுக்காக நம்ம ரெண்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் எடுத்துக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ்லயுமே கப்ளிங் அட்டாச் பண்ணிடலாம் ஆனா அதோட ஜாக் ஸ்க்ரூ டைட் பண்ண வேண்டாம் இந்த பாட்டம் ஃப்ரேமோட இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் அட்டாச் பண்றதுக்கு எட்டு எம் த்ரீ சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸ நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம் இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டர்ஸ் தான் நம்ம பிரிண்ட் பண்ற ஆப்ஜெக்ட் லேயர் பை லேயரா ஜெட் ஆக்சிஸ்ல மூவ் பண்றதுக்கு உதவியா இருக்க போகுது இப்ப நம்ம பிரிண்டருக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுக்காக ரெண்டு பேஸ் ஃப்ரேம்ஸ் எடுத்து இந்த பாட்டம் ஃப்ரேமோட நாலு எம் ஃபோர் சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸ் டைட் பண்ணிடலாம் இப்ப இந்த செட்டப்போட நம்மளோட பேக் ஃப்ரேமையும் அட்டாச் பண்ணிடலாம் அடுத்ததா டாப் ஃப்ரேமையும் ரெடி பண்ணிடலாம் இந்த டாப் ஃப்ரேம்ல தான் நம்மளோட எல்சிடி மாடியூலும் அட்டாச் பண்ண வேண்டியிருக்கும் நாலு எம் த்ரீ சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸ் வச்சு இந்த மாடியூல இந்த ஃப்ரேமோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இப்ப இந்த செட்டப்ப நம்ம ஏற்கனவே பண்ணி வச்சிருக்க அந்த ஸ்ட்ரக்சரோட அட்டாச் பண்ணிடலாம் இப்ப ரெண்டு ஒய் ஆக்சிஸ் பிரேசிங் பீசஸ் எடுத்து இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் பேஸ் ஃப்ரேம்ஸோட அட்டாச் பண்ணிடலாம் இந்த பிளாட்ஃபார்முக்கு மேல தான் நம்மளோட ஹீட் பெட் பிராக்கெட் மூவ் ஆக போகுது அடுத்தது அந்த ஃப்ரண்ட் சைட்ல இருக்க பேஸ் ஃப்ரேம இந்த பிரேசிங்கோட அட்டாச் பண்ணிடலாம் அடுத்ததான் நம்மளோட ஹீட் பெட் பிராக்கெட் ரெடி பண்ணலாம் இதுக்காக முதல்ல நம்ம நாலு லீனியர் பியரிங்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை இந்த பிராக்கெட்டோட அட்டாச் பண்ணலாம் இதுக்காக நம்ம பன்னெண்டு எம் ஃபோர் ஸ்க்ரூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததான் ரெண்டு எம் எயிட் த்ரீ எயிட்டி எம் எம் ஒய் ஆக்சிஸ் ஸ்லைடிங் ராட் எடுத்து அதை இந்த ஹீட் பெட் பிராக்கெட் வழியா இன்சர்ட் பண்ணி இந்த பேஸ் ஃப்ரேம்ஸ்க்கு இடையில அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நம்ம டாப்லயும் பாட்டம்லயும் ஹோல்ஸ் இருக்கிற மாதிரியான ஸ்லைடிங் ராட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணணும் இந்த ஃப்ரண்ட் பேஸ் ஃப்ரேம் கடைசியாக தான் நம்ம அட்டாச் பண்ணியிருக்கணும் நான் தப்பாக முன்னாடியே கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு நம்மளோட பிராக்கெட்டை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த ஃப்ரண்ட் ஃப்ரேமை அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் இந்த பிராக்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் கரெக்டாக இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்தது அந்த பிராக்கெட் மூவ் ஆகிறதுக்காக நம்ம ஒரு ஒய் ஆக்சிஸ் டைமிங் பெல்ட் அட்டாச் பண்ணணும் இந்த பெல்ட் நல்லா டைட்டாக இருக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டு ஒரு கேபிள் டைப் போட்டுட்டு இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த பெல்ட் ஒய் ஆக்சிஸ் மோட்டார்ல இருக்கிற அந்த கப்ளிங் வழியா போய் ஃப்ரண்ட் ஃப்ரேம்ல இருக்கிற அந்த புள்ளி வழியா இன்சர்ட் பண்ணி மறுபடியும் அந்த பிராக்கெட்ல ஒரு கேபிள் டை வச்சு டைட் பண்ணிடலாம் அடுத்து ஹீட் பேட் அட்டாச் பண்ணிடலாம் அதை நாலு எம் த்ரீ ஃபோர் எம் எம் நட்ஸை வச்சு இந்த பிராக்கெட்டோட டைட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நாலு ஸ்ப்ரிங்ஸ் எடுத்து இந்த ஹீட் பேட்டோட ஸ்க்ரூஸ்ல இன்சர்ட் பண்ணி நாலு ஹேண்ட் நட்ஸையும் எடுத்து இதை டைட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ஹேண்ட் நட்ஸ் மூலமா இந்த ஹீட் பேட்டோட ஹைட்டை லைட்டா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்ததா நம்ம ஒரு ஜெட் என்ஸ்டாப் பிசிபிய ஒரு ஜெட் என்ஸ்டாப் ஃப்ரேம் வழியா இந்த லெப்ட் சைட்ல இருக்கிற அந்த பேஸ் ஃப்ரேமோட அட்டாச் பண்ணணும் இதுக்காக நம்ம எம் த்ரீ ஸ்க்ரூஸ் ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் இந்த என்ஸ்டாப்பை தப்பா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீங்க இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணாதீங்க இந்த பேக் கனெக்டர் இப்ப ஸ்கிரீன்ல காட்டுற மாதிரி உட்பகுதியில தான் வர மாதிரி இருக்கணும் அடுத்ததா லெப்ட் அண்ட் ரைட் சைட்ல இருக்க வேண்டிய லெட் ஸ்க்ரூ ஃபிக்ச
நம்ம பாட்டம் லெஃப்ட்ல இருக்கிற அந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட மெட்டல் ஃப்ரேமுக்கும் டாப்ல இருக்கிற அந்த பிக்சர் மாடியூலுக்கும் இடையில அட்டாச் பண்ணணும் அடுத்தது நம்ம ஒரு த்ரெட்டர் ட்ராட் எடுத்து அது இந்த ஸ்லைடரோட பியரிங் வழியா இன்சர்ட் பண்ணி இந்த பாட்டம் லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிற அந்த மோட்டரோட கப்ளிங்ல போய் அட்டாச் ஆகிற மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணணும் இந்த சமயத்தில் நம்ம கப்ளிங்கோட ஜாக் ஸ்க்ரூவை டைட் பண்ண வேண்டாம் இப்போ இதே மாதிரி நம்ம ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஜெட் ஆக்சிஸ் லெட் ஸ்க்ரூ ஃபிக்சர் மாடியூலையும் அட்டாச் பண்ணி அதுலேயும் ஒரு த்ரெட்டர் ட்ராடை இன்சர்ட் பண்ணி பாட்டம் ரைட் சைடில் இருக்கிற மோட்டரோட கப்ளிங்கில் போய் அட்டாச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கலாம் அந்த த்ரெட்டர் ட்ராட்ஸ் இந்த கப்ளிங்கு கொஞ்சம் உள்ளே போய் டைட்டாக ஃபிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அதே மாதிரி இந்த மோட்டாரோட ஷாஃப்ட்டும் இந்த த்ரெட்டர் ராடும் ஒரே நேர் கோட்டில் அலைன் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும் ஃபைன் இப்போ ஹார்ட் அண்ட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கான நேரம் வந்துருச்சு அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு ஸ்லைடிங் ராட்ஸை ரைட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஸ்லைடிங் ராடு வழியாக இன்சர்ட் பண்ணி ஹாட் ஏனில் இருக்கிற அந்த லீனியர் பியரிங் வழியாகவும் இன்சர்ட் பண்ணி கடைசியாக லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஸ்லைடர் மாடியிலோட அட்டாச் பண்ணணும் ஏன்னா அது த்ரீ டி பிரிண்டட் பார்ட்ன்றதுனால கொஞ்சம் இன்சர்ட் பண்ணுறதுக்கு கஷ்டமாகவே இருக்குது அந்த ஸ்லைடர் உடஞ்சிடுறதுக்கான சான்ஸ் நிறையாவே இருக்குது அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாகவே பண்ணணும் கரெக்டாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு பண்ண மாதிரியே இந்த எக்ஸ் ஆக்சிஸ்க்கும் ஒரு டைமிங் பெல்ட் வச்சு ஒரு பிளாஸ்டிக் டை வச்சு நல்லா டைட்டாக கட்டிடலாம் பெல்ட் நல்லா டைட்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கலாம் ம் ஃபைன் இப்போ நம்மளோட இண்டக்டிவ் சென்சாரையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இந்த சென்சார் நான் இப்போதைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறது இல்லை இருந்தாலும் இப்போ சும்மா டம்மியாக கனெக்ட் பண்ணி மட்டும் வைக்கலாம் அடுத்ததாக இப்போ ஃபிலமெண்ட் ஃபீடர் அசம்பிளியை ரெடி பண்ணலாம் இதுக்காக ஒரு புள்ளியை எடுத்து இந்த ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட அட்டாச் பண்ணணும் அந்த புள்ளியை மோட்டரோட அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஜாக் ஸ்க்ரூ இருக்கும் அதில் ஒரு ஜாக் ஸ்க்ரூ மோட்டரோட ஷாஃப்டோட ஃப்ளாட் சர்ஃபேஸில் ஃபிட் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அடுத்ததாக ஒரு ஃபீடர் பீஸை ரெண்டு எம் த்ரீ டுவெண்ட்டி எம்எம் ஸ்க்ரூஸை வச்சு இந்த மோட்டரோட சேர்த்து டைட் பண்ணணும் அப்புறம் ஒரு ஹெச்எம் ஃபைவ் டென் எம்எம் ஸ்க்ரூஸையும் ஒரு ஸ்ட்ரிங்கையும் அந்த ஃபீடரோட ஃபிட்டிங் மேலே வச்சு ஒரு கிளாம்ப் மெக்கானிசத்தை இந்த மோட்டரோட அட்டாச் பண்ணணும் இதுக்காக நம்ம ஒரு எம் த்ரீ டென் எம்எம் ஸ்க்ரூஸை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த கிளாம்பில் ப்ரெஷர் கொடுக்கறது மூலமாக நீங்கள் ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணியோ எடுக்கவோ முடியும் இப்போ ஃபிலமெண்ட் சரியாக இந்த மெக்கானிசம் வழியாக போய் வருதான்றதை செக் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபிலமெண்ட்டை இன்சர்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் எந்த பிரச்சனையெல்லாம் போய் வருது இப்போ இந்த ஃபிலமெண்ட் ஃபீடர் மோட்டாரை நம்ம டாப் ஃப்ரேமோட ஒரு நாலு எம் த்ரீ டென் எம் ஸ்க்ரூஸை வச்சு அட்டாச் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக நம்ம கண்ட்ரோலர் போர்டையும் இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் முதல்ல நாலு எம் த்ரீ டுவெல் எம் எம் போல்ஸை வச்சு லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த பேஸ் ஃப்ரேமோட இந்த போல்ஸையும் ஒரு நாலு எம் த்ரீ சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸையும் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த கண்ட்ரோலர் போர்டையும் வச்சு ஒரு நாலு எம் த்ரீ சிக்ஸ் எம் எம் ஸ்க்ரூஸை வச்சு இந்த போர்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட ஏசி பவர் சுவிட்சை இன்ஸ்டால் பண்ணிடலாம் இந்த சுவிட்சை ரைட் சைடில் இருக்க பேஸ் ஃப்ரேமோட கீழ் பகுதியில் ஃபிட் பண்ணணும் இங்கே தான் எனக்கு ஒரு விஷயம் பிடிக்கலை இந்த பவர் சுவிட்ச் கிட்டத்தட்ட இந்த மெட்டல் ஃப்ரேமோட டச் ஆகிற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு சின்ன பிளாஸ்டிக் ப்ரொடெக்ஷன் கவர் இருந்தாலும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இங்கே இந்தியாவில் நான் டூ தேர்ட்டி வோல்ட் ஏசி சப்ளையே இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஒருவேளை இந்த பிளாஸ்டிக் கவர் டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா இந்த சப்ளை இந்த ஃப்ரேம் வழியாக பாஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இது ரொம்ப மோசமான ஒரு டிசைன் சாய்ஸ் ஜோன் ஸ்டார்ட் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா அடுத்த ரிவிஷனில் இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ் அடுத்ததாக அந்த பவர் சப்ளை மாடியூல் இன்ஸ்டால் பண்ணலாம் இங்கே நம்ம ஃபிட் பண்ணியிருக்க இந்த ஏசி ஸ்விட்சுக்கு கொஞ்சம் மேலே அந்த ரைட் சைட் பேஸ் ஃப்ரேம் மேலே இதை அட்டாச் பண்ணணும் இதுக்காக நம்ம எம் த்ரீ நைலான் ஸ்க்ரூஸை ஃபஸ்ட்டாக இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு மேலே மூணு எம் த்ரீ சிக்ஸ் எம் ஸ்க்ரூஸை வச்சு நல்லா டைட் பண்ணிடலாம் நான் ஃபஸ்ட் பார்ட்லேயே சொன்ன மாதிரி இந்தியாவில் இருக்கிறதுனால டூ டுவெண்ட்டி வோல்ட் ஏசிக்கு இந்த சுவிட்சை செட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது நம்மளுக்கு ஆப்ஷனலாக வந்து அந்த ஃபிலமெண்ட் ஃபீடரை இந்த ஃப்ரேமோட அட்டாச் பண்ணிக்கிறேன் இதை எப்படி அசம்பிள் பண்ணணுன்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எந்த டாக்குமெண்ட்லேயுமே இல்லை அதனால் சும்மா கெஸ்ட் பண்ணி அட்டாச் பண்ணலாம் இப்போ ஒயரிங் பண்ணுறதுக்கான நேரம் வந்துடுச்சு ஃபஸ்ட்டு எல்லா ஸ்டெப்பர் மோட்டரோட கேபிளையும் இந்த கண்ட்ரோலர் போர்டோட அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜோன் ஸ்டார் ஒரு நல்ல வயரிங் டயக்ராமையும் இந்த எஸ்டி கார்டோட ச
இங்கே நிறையா வி மைனஸ் வி ப்ளஸ் ஸ்பின்ஸ் இருக்குது ஏதாவது ஒரு வி மைனஸ் ஸ்பின்லேருந்து கிரவுண்டையும் ஏதாவது ஒரு வி ப்ளஸ் ஸ்பின்லேருந்து நம்ம பாசிட்டிவ் டுவெல் வோல்ட்டையும் எடுத்துக்கலாம் இதை எடுத்துக்கொண்டு போய் நம்ம கண்ட்ரோலர் போர்டோட டிசி இன்புட் ஸ்க்ரூ டெர்னலில் கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்ததாக ஹீட் பெட்டோட பவர் சப்ளை கனெக்ட் பண்ணலாம் இதுக்காக அந்த கண்ட்ரோலர் போர்டோட ஸ்க்ரூ டெர்மினலில் ஹீட் பெட்டன் மார்க் பண்ணியிருக்கிற அந்த டெர்மினல்ஸில் இந்த வயர்ஸை கனெக்ட் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஹாட் அண்டோட டெம்பரேச்சர் சென்சாரையும் பக்கத்திலே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எல்சிடி கண்ட்ரோலரோட கேபிளை கனெக்ட் பண்ணலாம் கண்ட்ரோலர் போர்டில் இஎக்ஸ்பி ஒன் இஎக்ஸ்பி டூன்னு இருக்க கனெக்டர் வழியாக இந்த எல்சிடி கண்ட்ரோலர் கேபிள்ஸை கனெக்ட் பண்ணணும் அடுத்ததாக ஹாட் அண்டோட கூலிங் ஃபேனையும் பிரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டோட கூலிங் ஃபேனையும் ஃபேனுங்கிற அந்த ரெண்டு சாக்கெட்டில் இன்சர்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட் இருக்கிற அந்த சாக்கெட் ஹாட் அண்டுக்கான கூலிங் ஃபேனாகவும் ரெண்டாவது இருக்கிற சாக்கெட் பிரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டுக்கான கூலிங் ஃபேனாகவும் இருக்கும் ஃபைன் இப்போ ஒயரிங்லாம் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ ஃபிலமெண்ட்டை எக்ஸ்ட்ரூடர்லேருந்து ஹாட் அண்டுக்கு கொண்டு போகிறதுக்காக இந்த பிடிஎஃப் யூடியூப்பையும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த ஜாக் ஸ்க்ரூஸை முன்னாடி எங்கெல்லாம் டைட் பண்ணாமல் விட்டோமோ அந்த எல்லா கப்ளிங்லேயுமே இப்போ இந்த ஜாக் ஸ்க்ரூஸை டைட் பண்ணிடலாம் அடுத்தது அந்த பவர் சப்ளை வயர்ஸை பிஇ பைப் என்வெலப் டியூப் வயர் இன்சுலேஷனை வச்சு வைன் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி இன்சுலேஷன் பண்ணுறதுனால வயரிங்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக இருக்கும் இருந்தாலும் இந்த கிட்டோட வந்த இந்த டேப் போதுமான அளவுக்கு இல்லை ஓகே எல்லாமே அஸ்பில் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் பவர் ஆன் பண்ணி பார்க்கலாம் நான் எடுத்த உடனே இந்த ஹீட் பட் மேலே பிரிண்ட் பண்ண விரும்பலை ஏன்னா நாசல் இன்னும் சரியாக கேலிப்ரேட் பண்ணாததுனால அமேசானில் ஒரு கிளாஸ் பிளேட் வாங்கியிருக்கேன் அது மேலே தான் பிரிண்ட் பண்ண போகிறேன் இது போகணும் ஒரு ஹை குவாலிட்டி மேஸ்கிங் டேப்பும் கொஞ்சம் மெட்டல் கிளிப்ஸும் வாங்கியிருக்கேன் இப்போ இது மேலே ஏதாவது பிரிண்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் முதல்ல பண்ண ஒரு சில பிரிண்ட்ஸ் அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரலை ஏன்னா நாசல்ஸோட ஹைட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணாமல் இருந்ததுனால ஒரு நாசலில் பிரிண்ட் பண்ணுறது இன்னொரு நாசலில் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருந்தது இப்போ நாசில் கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா பிரிண்டிங் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த குவாலிட்டி ரொம்ப எக்ஸலண்ட்னு சொல்லிட முடியாது பட் ரொம்ப போர்னு சொல்லிட முடியாது இன்னும் கொஞ்சம் செட்டிங்ஸ்லாம் ட்வீட் பண்ணி மறுபடியும் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி த்ரீ டி பிரிண்டர்ஸை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காகவே ஒரு டார்ச்சர் டெஸ்ட் இருக்கு பெஞ்சின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் த்ரீ டி மாடல் இருக்கு பார்க்கறதுக்கு ஷிப் மாதிரி இருக்கும் இந்த பெஞ்சியோட பிரிண்டிங் ரிசல்ட் மூலமாக எப்படி சில காம்ப்ளெக்ஸான விஷயங்களான ஓவர் ஹேங்கிங் எல்லாம் எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுது கவுடு சர்ஃபேஸ்லாம் கரெக்டாக பிரிண்ட் பண்ணுதா சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக இருக்கிற மாதிரி பிரிண்ட் பண்ணுதா ஹோல்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக பிரிண்ட் ஆகுமா ஸ்லோப்பி சர்ஃபேஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் ஃபஸ்ட் லேயர் எப்படி பிரிண்ட் ஆகுது இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன டீட்டெயில்ஸை கூட இதோட ரிசல்ட் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதை ரெண்டு கலரில் பிரிண்ட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி டியூல் எக்ஸ்ட்ரூடரில் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப ஊஸ் ஷீல்டுன்ற ஒரு கான்ஃபிகரேஷனில் வச்சு பிரிண்ட் பண்ணுறதுனால பிரிண்டிங் நடக்கிறப்ப ஏற்படக்கூடிய சில பிரச்சனையான ஊசிங் அல்லது லீக்கிங் அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்டை சுற்றியே இன்னொரு லேயரில் ஒரு வைப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு லேயரும் பிரிண்ட் ஆகிட்டே வரும் இது மூலமாக நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுற மாடல் இன்னும் கொஞ்சம் நீட்டாக வரும் அதுக்கப்புறமா அந்த ப்ரொடெக்ஷன் லேயரை நம்ம கையிலையோ இல்லை சின்ன கட்டரை வச்சோ ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ரெண்டு கலரில் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால குவாலிட்டி நல்லாவே இருக்கும் இந்த ரிசல்ட் பிரமாதம்னு சொல்லிட முடியாது ரொம்ப மோசம்னு சொல்லிட முடியாது ஓரளவுக்கு நல்லாவே பிரிண்ட் ஆகிருக்கு நான் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்ல ஒரு பிரிண்ட்டும் பாயிண்ட் டூ எம்எம்ல ஒரு பிரிண்ட்டும் போட்டிருக்கேன் பாயிண்ட் ஒன் எம்எம்ல போட்ட பிரிண்ட் கொஞ்சம் நல்லா குவாலிட்டியாக இருக்கு லைட்டாக அங்கங்கே கொஞ்சம் கலர்ஸ் ஓவர்லாப் ஆனது தெரியுது சைட்லெல்லாம் கூட கொஞ்சம் ஸ்மூத்தாகவே இருக்கு ஹோல்ஸ் கூட கரெக்டான சைஸில் தான் இருக்கு இதில் ஒரே ஒரு கலரில் மட்டும் பிரிண்ட் பண்ணுறப்ப குவாலிட்டி பல மடங்கு இம்ப்ரூவ் ஆச்சு ஸோ சிங்கிள் கலரில் இவ்வளோ குவாலிட்டி கொண்டு வர முடியும்னா கண்டிப்பாக சில செட்டிங்ஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி டபுள் கலர்லேயும் இந்த குவாலிட்டி அச்சீவ் பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன் என்னோடய மற்ற சில ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்காக இந்த பிரிண்டரில் பிரிண்ட் பண்ண மாடல்ஸ் எல்லாமே இப்போ பார்க்குறீங்க ஒரு பிரிண்ட் நல்லா போயிட்டு இருக்கும் போதே இடையில சில இடங்களில் லைட்டாக ப்ரொட்ரூட் ஆகிருக்கு இதுக்கான காரணம் இன்னும் கண்டுபிடிக்கலை பட் ஒன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறமா நான் அப்டேட் பண்ணுறேன் ஸோ என்னோடய ஃபைனல் தாட்ஸ் என்ன அப்படின்னா நம்ம கொடுத்த மணிக்கு இது கண்டிப்பாக ஓத்தான ஒரு பிரிண்டர் தான் அசம்பிளி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ப்ரிசை
அப்போ இந்த நாலேஜ் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அடுத்த வாரம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோட உங்களை ப